ஹாய்ங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மீ அண்ட் மில் கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து ஒரு மார்னிங் பிளாக் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ மார்னிங் டிஃபன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான தோசை வெரைட்டி தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தாலும் நார்மல் தோசை இட்லி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் எடுக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இந்த தோசையை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் தோசை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நாலு கரண்டி வந்து கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நாங்கள் எந்த கரண்டி மெஷர் பண்ணுறேனோ அதுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதே கரண்டியில் வந்து மூணு கரண்டி வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு கரண்டி வந்து ரவை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து கோதுமை மாவு அரிசி மாவு ரவை மூணையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் கோதுமை மாவு வந்து நாலு கரண்டி அரிசி மாவு வந்து மூணு கரண்டி ரவை வந்து ஒரு கரண்டி இப்போ கொஞ்சமாக மிளகு சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்கு வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது என்ன தோசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரைச்ச தோசை காரத்துக்காக கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா வந்து இந்த மாதிரி பொடி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாசனைக்காக கருவேப்பிலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணியை விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கோதுமை மாவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு கட்டி ஆகிடும் ஸோ அந்த கட்டியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் தோசை வாக்குறதுக்கு ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி கையில் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கட்டி எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் கரண்டியில் பிசைஞ்சிங்கன்னா அப்பப்போ அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி கோதுமை மாவு சேர்ந்துடும் ஸோ தோசை வந்து கிறிஸ்பியாக வராது ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சேர்த்து நல்லா கையிலே நல்லா பிசைஞ்சி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா நீர்க்க தோசை மாவு ரெடி ஆகிடும் கரைச்சிட்டோம் ஸோ தோசைக்கல் வந்து நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கோ வெங்காயத்தை வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி தோசைக்கல் மேலே தூவி விட்டுருங்க இப்போ இந்த வெங்காயத்து மேலே நம்ம தோசை மாவு வாக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடாக இருக்கனால இந்த மாதிரி தோசை மாவு இப்படி சுற்றி தான் வாக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வரும் உங்களுக்கு தோசை ஓரத்தில் எல்லாம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சைடு வந்து தோசை நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போட்டுடலாம் கிறிஸ்பியாக 
சோ தோசை ரெண்டு பக்கமும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் சோ கிறிஸ்பியான ரவா தோசை ஸோ இந்த தோசைக்கு சைட் டிஷ்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் அல்லது தேங்காய் சட்னி நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான தோசையாக இருக்கும் இது ஸோ மார்னிங் டிஃபன் முடிச்சதுக்கப்புறமா இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நர்சரிக்கு வந்திருந்தேன் ஒரு குரோட்டான் வெரைட்டி பிளான்ட் வாங்கலாங்கிறதுக்காக ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க இந்த நர்சரி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜகீழ்பாக்கம் கிட்டே இருக்குது ஸோ ரோஸ் செடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது இந்த குரோட்டான் வெரைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ இதெல்லாமே டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சஸில் இருக்குது இது எல்லாமே குரோட்டான்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டு என்ட்ரன்ஸில் வச்சிங்கன்னா அழகாக இருக்கும் இதெல்லாமே இண்டோராகவும் நீங்கள் வைக்கலாம் ஃபைனலாக நான் இந்த குரோட்டான் தான் வாங்கினேன் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஸோ வீட்டு என்ட்ரன்ஸில் வச்சா பார்க்க அழகாக இருக்குன்னு வாங்கினேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் பை ஃப்ரெண